。我一个孤寡老人，谁来看我呀？就剩这两间房了，啊！我不多要点儿，我对得起我自个儿吗？我，大爷，我们接到那老年服务中心给您送吃送喝，定期给您洗头刮脸，都没耽误啊。您怎么能说没人看您呢？但我这房子啊，可不是一般房子，那是文物啊。知道梅兰芳梅老板吗？这四九年一解放，回到西城的时候，就住这边啊。梅先生住您这儿，嗨，就是隔两条胡同啊。梅兰芳纪念馆也没在那儿，那是后来搬走的。我告诉你，就从这个，没有四千块钱，付不出。大爷，您一个人儿，怪可怜的。其实啊，我也一个人儿，我上头呀有三个老人要照顾，下边还有一个小孩儿。您不是说没人管您吗？我管您，你就上我这餐馆来吃饭，我不收你钱，你把这餐馆儿就租给我，我好好给你看着，给你保护着。将来我要是这个餐馆儿挣得多了，我把这个房租我补给你。我听了半天呐。你也是个孝顺孩子，就冲你这一点儿，我就便宜你点儿。大爷，我就知道你是个好人。大爷心疼你呢。三千九百五，怎么样？可不能再便宜了啊！反正你就挨个尝尝呗，觉得哪个合口味，哪个好吃，你就给写在那餐馆的菜单上。我觉得都挺好吃的。就是家常菜，反正，反正我也练了呗。房租那事儿，我觉着你也别担心，实在不行咱都能想招。这房租一个月四千呢，太贵了。你说咱是开饭馆，至少也得交上个一年半年的吧，还有一个月的押金，装修啊，辅料啊。还有这些食材，它都需要花钱，花钱的地方多了去了，上哪筹那么多钱、啊？不行，就换个地儿呗。这附近我看了，就这个地儿最合适。你说太远了，这爸和夏天不还得照顾吗？还有我呢。那我不能指望你了。回头把这卖了。书都给你拿回来了，怎么又给拿出来了？这本来呢，这书也是给你们俩留着的。我都这把岁数了，我要它有什么用啊？爸，这餐馆就是不开了，我再出去找个别的工作。这书也不能卖，你都宝贝了一辈子了。救个急呗，救急我们自己救。用不上你。那你现在跟我说说，你还有什么办法呀？我再想想办法。上次大哥那么匆忙的回上海，咱们仨连顿饭都没吃上。嗯。这次回来待多久啊？我哪知道呀？怕那么忙，没白天没黑夜的。这次有急事儿吧？要不能把咱俩叫这儿来啊？哎，李华，西凡。哎，大哥。哎呀，实在不好意思啊，把你俩叫这儿来了。哎，从上海给你带了个礼物，希望你喜欢。给我带的，收着收着。干嘛不客气呢？那我就不客气了，谢谢大哥。应该的。你这着急忙慌把我们叫过来，就为给你弟妹送个礼物啊？回家送不行吗？我也忙着呢。我们行啊，最近在北京有一个大项目啊。我开完这个会，立马要去下个地方开会啊，所以最近呢都回不了家了。你俩的事儿定下来了。我的心里踏实。大哥，这次你回上海前啊，我们请你吃顿饭。我不回上海了。啊？我调回北京金融街总行了，以后在他的手底下工作了。这是好事儿啊，以后可以常见面了。挺好。强子，嗯，今天你陪我下棋啊，我知道你要干什么啊。房租的事儿，明说老没戏啊！啊，没事儿。
走。你什么时候？什么时候在这儿呢？哎，缓缓缓缓！你这都缓了多少步了？我这刚才就搁这儿了，没没看见。没没没没，缓一步，缓一步，缓一步。强子，嗯，这晚上还是你媳妇吧？我们俩都离了。离了？啊？那你还管他？这不是咸吃萝卜淡操心吗？离了他也是我前妻呀、啊，您这要是能把房租降下来，不是对他也有好处吗？这降房租，你能天天陪我这下棋啊？必须的呀！你这别蒙我了，你一个年轻人，天天陪一老头子下棋啊？降降降！哪儿又降呢？你死了，没得走了。他他他他他不不不不下了，你们自个儿下吧。再来一盘，不来了，重来重来重来。你好，我想办个贷款。哦，您办贷款什么用途啊？呃，想开个饭馆，借点钱。哦，我们有个人创业的经营贷款，应该可以满足您的需求。不过不在我这儿办。我找谁呀、啊？哦，您从这个门进去就是。谢谢。婉儿。我是吴锡凯的哥哥吴锡月。小的时候你在我们家复习功课，我就说怎么那么眼熟。你今天是来办什么业务啊？我想办个贷款，看看想吃点什么。旭月大哥，今天真的是特别感谢你，要不是你帮忙，我都不知道要跑多少次银行。你你别嫌银行的手续繁琐啊。这个跟钱有关系的事都比较严格，钱怎么来的，去哪里，带给谁，包括这个资质，都要有一个记录啊。你好认真啊，我没有嫌他繁琐，他就是那么多的表格，每一个字儿密密麻麻的，我都填晕了。没事儿，以后所有这样的事情你都可以找我。啊，哦。上面有我的电话，你随时可以打给我。主任啊，您这么大领导也服务我们老百姓吗？我我小领导，我我们我们银行都是服务老百姓的，啊。我听西凯说，说你是做金融的，可是干大事儿的。不是什么大事儿，都是一些比较繁琐的小事儿。你你比如说啊，你说这个鲤鱼、鲫鱼。还有南方的多宝鱼，什么桂鱼啊，这些鱼。那其实国外也有很多好吃的鱼啊。那咱们中国的商人也想着说，把国外的好吃的鱼运到咱们中国来，让咱们的老百姓改善改善生活，也尝一下。可是人家外国人，人家不花人民币，人家花的是外币。况且呢，你说每一次付钱要去到国外给他们付钱，很麻烦。那这里面的这个交易的环节，就是由我来负责。我们呢，负责跟国外的银行签订协议，将咱们国内的钱打到他们的银行账户，再将他们的鱼拉回来。我听明白了，您那儿有好鱼，以后吃鱼就找你。对，对我，我我，你以后吃什么鱼都可以找我。我不跟你开玩笑了，我觉得西月大哥您太认真了。嗨，我可能是在银行工作。时间久了就有点，有点，但是没关系，你有事真的可以找我，我总听西凯提起你们来，所以我心里面也挺，挺亲近的。谢谢你。我以前也是劳模，我喜欢跟为人民服务的人打交道。是，为人民服务。那咱们点菜吧。你看你想吃什么鱼？哎，你今天帮了我这么大忙，这顿饭可得我请啊。哎，这顿饭我来。贷款下来了，你饭店开起来了，去你家你做点家常菜，我尝尝你的手艺。行，到时候你一定得来。你就告诉我你能拿多少？那我拿多少？我们家魏红说了算
。我不管你家谁说了算，你只需要告诉我，拿多少。那咱钱也不是白来的呀，那跟西伯利亚受的那些罪比天上星星还多。我现在看那天气预报，听见西伯利亚四个字儿，我后脖子就发凉。我现在跟你说话，你是不是听不懂啊？我问你呢，能拿多少？那要不这样，你借我五千，回头我还你。五千。你信不信我这一大嘴巴抽死你？我告诉你，一万少一分都不行。徐东，你也甭在旁边给我笑，你也给我说个数，到底能拿多少？你俩也先别五千一万了。强子这事儿不跟咱们借钱，我觉得有他的道理。你看啊，我们把钱借给他，先不说他俩要不要，我们以后成什么？强子以后怎么见我？怎么跟咱们吃饭呀？怎么跟咱们聊天啊？那感情日后就淡了，对。强子好面儿，以后等饭店开起来了，我们就多去照顾照顾他的生意。靠谱，徐卫东，我这么多年终于知道你为什么没有老婆了，太抠了。哎，你那小金库，你懂了懂了，还有多少拿出来啊？省得让强子四处寻摸求人去。我那点钱，再说这俩孩子特别轴，给的钱他也不会要。老金说把他自个儿的书拿出去卖去，他们都不干。不是金大爷那书挺值钱的，那是他的宝贝呀、啊，那个。小姐，请喝水。谢谢。哎，客气。这个合同你带回去，过几天放款了，我通知你。这么快就办好了，我还以为没那么容易。谢谢你啊，哥哥。来家里吃个饭吧，我做几个菜你尝尝。哦，对了，婉儿。哥，哎，你怎么在这儿呢？我来银行办贷款，碰到西月大哥了，没想到这么快就给办下来了，这样我开饭店就有着落了。恭喜你啊！正好我找你也是为这事儿，那既然都办好了，我就多余了。我感谢你们兄弟俩，来家里一起吃个饭。行啊，哎，我家里有点事儿，那家里那事儿我办。哎呀，想什么呢？下呀。行行行，我下。我给你画，吃，你走。我不玩了，哎呀，还还还还还还没倒时呢，再玩一盘，真不玩，没劲，老输。再再再再再再再再玩一盘是吧？时间还没到呢，怎么这房租也不降，天天陪你下棋，你要把房租降了，陪你玩一宿，真的？哦，那可不是吗？那咱们就降吧，两千啊，两千一个月，说好了，两千，哎，再再玩玩玩一盘棋。可以呀、啊，你。哎，我带着款了。哎呦，咱们这样一个月三千，说定了吧？多少？三千。你说什么呢？哎，行行行，别别别别，多少？一个月三千。好，咱们马上定合同。哎，好。强子，刚才他说的不算数了啊！不算数，自己玩去吧。走走走走。大爷，您看好了，好人有好报，你知道吧？对对对。你来我饭馆吃饭不收你钱啊？你这人啊，真是吃嘛嘛不剩，干嘛嘛不灵。这么简单的账你算不清楚吗？我都谈到两千了，你非跟人说三千，咱们也不亏啊。你想想啊，他原来家里面那些厨具啊什么的，人都给我留下来了。还有啊，这房租咱们是长租的，没给咱涨钱，押金还没收，咱们还赚了呢。赚什么了？赔本赚吆喝是吗？谢谢大哥。不好意思啊，路上有点事儿，来晚了。没事儿，强子也在呢。啊，来来来，快坐，坐吧，您坐那。行，回去吧。行行行，你你们吃你们吃啊。这是我从上海给你带了点小礼物。啊。你你这，我求你办事儿，你还给我礼物呀？没事儿没事儿，应该的，看看喜不喜欢。真不好意思，谢谢啊。这些都是你做的啊。啊。
。啊，现在创业呢，正是时候，这个品质做好，把口碑呢做起来，以后开连锁啊、开分店都是有可能的。我就没想那么多，这不离家近嘛。照顾孩子呀、啊、老人啊什么的也方便，养家糊口就行。我觉得你不用担心，有这么多朋友支持你，况且这还有强子呢，我觉得没问题的。对，我这关键时候啊，也是把好手。嗯，嗯，不用强子，我们那大圣哥啊，做了一手东北菜，特别好吃。我跟他商量着，正好他也在家闲着，到我的后厨来给我当大厨，人员分配我就已经安排好了。北京餐馆肯定做北京菜呀、啊！再说了，强子知根知底的，我觉得强子没问题。对呀、啊，这不是北京馆子吗？是不是？对呀、啊，我这北京菜做的还可以。是啊，不用他，吃啥啥没够，干啥啥不行。嗯、吃饭吧，大哥。哎，尝尝这烤鱼，今天新做的，尝尝味道怎么样？嗯，口味不错。还行哈，嗯，挺好的。嗯，我们在上海，上海菜你吃的习惯吗？还行，吃时间长了也能习惯。你你你回来这么长时间，您爱人什么时候回来呀、啊？我还没结婚呢。哦，你没结婚啊？怎么了？你是不是要求太高了？哎，不是不是不是。我呢是小的时候就心里就有一个人儿，啊，这么多年呢一直也没有放下。后来呢去了上海工作，工作又忙，这一眨眼的功夫人就老了。那你看上的这人得多优秀啊！嗯，他知道吗？他不知道。哦，不知道。那现在怎么样了？他跟你们一样也离婚了。啊，我我不是说你们俩，没事儿啊，你们俩什么时候离的？哦，我不是我们俩离的，是他他离了，哦，不是我离的，哦哦哦哦，对，是他们。我刚才没听清楚，我一直单身，啊，我没结婚。那你这不是机会来了吗？约出来好好聊一聊。嗨嗨，不说他了，说点我吧。我每一次到了上海，我就想北京。想北京的豆汁儿，想北京的好。可是每一次我回来北京，我又想起上海了。我觉得上海的东方明，哎，走了，强子。嘉儿，嘉儿，吃饭了啊。爸爸叫你去吃饭了，别答应啊！爸爸，我要吃蛋糕。哪儿来的蛋糕啊？妈妈说今天饭馆开业，有蛋糕吃。哦，哎，我说，这蛋糕能当饭吃吗？开业是大人的事儿，别让孩子瞎起哄了啊！饭馆什么饭没有啊？管着吗你？我就要去，一定要去吗？一定要去。那好吧，那爸爸只能陪着你一块儿去了，好吗？我可以自己去啊。快回去，回去吃蛋糕去啊！开业是大事儿，你别去捣乱了，你到饭点去就行了。小店新开张，谢谢各位过来捧场，在幸福里大家想换个口味儿啊，来这个小餐馆，给大家打折，敬大家一杯。快快快！哎，强子啊，你你怎么又进来了呢？你赶紧出去！哎呀
，都是自己家的事儿。什么自己家的事儿？你今天是客人，你别到后厨瞎转悠。一会儿晚上看了该说的我了。他说你干嘛呀？我又不要他工资。我要工资啊！我那工作没了，是晚上收留的我呀、啊。他给我发工资，你又不给我发工资，我求求你，我求求你放。哎呀，你怎么把睡觉的衣服都穿进来了？你赶紧出去，那主宾的位置都给你留着呢。啊，行，我知道了啊。注意这个厨房卫生啊。这是为了帮你，好心当驴肝肺。哇，人还挺多啊。大伙儿慢慢吃啊。这个新老朋友我就不自我介绍了，吃着好您就常来，吃着不好啊，那绝对是不能够的事儿。哎，这不是你的地儿。跟你那些朋友们坐一块儿去吧，来个山药好不好？可以山药，怎么样？还行吧？啊，还可以哈。啊，你们吃，你们吃，你们吃。哎，行行，您坐，您坐。哎，好好，这是坐这儿吧。坐这这这坐主桌啊，坐什么主桌啊？人都没没邀请我们，我们还往前凑。婉儿。谢谢大哥，实在不好意思啊，有点事儿来晚了。没事儿，你这么忙，能在我们小店里面转一圈已经很开心了。来，你坐。哎，你好。真的特别感谢你，有了你的资助，我才能开了这个小饭馆。都在酒里了。我这平时是不喝酒的，但今天你敬我这杯，我必须喝。没到满啊！你干什么呀？到满、啊，人大喜的日子，我还不能喝酒啊！别这么喝呀！来来来，哎，行，这彪子到了。哎，我开车呢。你蒙谁呢你？你这都喝了，你开车呢？哼，行，我把车扔这儿吧。你说我这忙前忙后的，还后厨后厨不让我坐，出来还没坐主播。是夏天的爹。我是老板娘，你就是老板，你这身份缺什么后厨？别别别别，这餐厅可真跟我没关系，钱也不是我出的，碗也不是我带的，咱没事儿，别管这个。抢菜多了吧？心到佛知，什么？就是你心到了佛就知道了，佛都知道了，你还怕什么呢？喂，你要是主任，你肯定也能帮着忙。说什么呢？咱们别听胡说八道啊！我告诉你啊。这左邻右里，包括我们俩这青年企业家，不都冲你来的吗？你不比任何人差。可关键是晚上说我多余啊，真这么说？嗯。呃，各位，跟大家要说几句话。我来幸福里已经有十几年了，原来当劳模的时候都是各位帮衬着我，现在开了这个小饭店也是各位来帮衬我的，在这里真的谢谢大家了。我们一生当中会遇到很多的人，有很多新的朋友，也有老的朋友。希望大家在这个小餐馆里面，能留住老朋友，迎接新的朋友。在这里呀、啊，吃点热汤热饭，感受一下家的温暖。也祝咱们幸福里的所有人，都能够幸福。好。我要隆重介绍一下。我的一位贵人，他叫吴希月，没有他，就没有这个小饭馆。谢谢你，也谢谢大伙儿啊。呃，在这里呢，我也祝幸福饭馆财源广进，生意兴隆。
。我今天饭馆新开业，你跟着添什么乱呀你？我添乱了，我这不给你解决麻烦的吗？孩子你自己都看不住，你还赖我？这孩子我看得好好的，你干嘛好端端把他抱走啊？你忙得过来吗？你照顾得了孩子吗？您这可好，又敬酒又致辞的，还感谢谁谁谁？孩子将来就是你拖油瓶，我带走是好事儿。省得耽误你奔向美好生活。不是你今天你要干嘛呀你？我告诉你，李强，我这饭馆我开的光明磊落的啊，从选菜谱、雇人，包括那个盘匾，都是我自己找车拉回来的。你帮过忙吗你？我对得起老人，我对得起孩子，你有什么资格这么说我？我是没资格，人家有啊，人家是从朋友变成亲人，我是从亲人变成仇人，我好歹也照顾你十几年了，这会儿你说我没资格了，我走呗。不是好端端的，我招呼人家不是很正常的吗？感谢人，你要走自己走，把孩子给我留下。行行行，你自己选，你告诉爸爸，你是想跟妈妈回去吃蛋糕，还是想跟爸爸回家？跟妈妈吃蛋糕。好，跟爸爸回家。不是你怎么那么混蛋呢你？妈妈，你妈妈在开餐馆怎么了？怎么了这是？怎么了？这怎么了呀？哟，怎么了？啊啊！行行行，好好好，不哭不哭，一会儿咱去找妈妈去啊！怎怎么了，强子？这是闹，没怎么。可自打这饭馆开了，你们俩这三天两头就这么吵，没吵啊？还没吵。我跟你讲，你们再这么吵下去，你和婉儿就那点缘分，你全都得给吵没了。那老话说得好，饭馆的菜就是吵着呀，什么炒肉片、塌三米、粗肉片加木去，你不吵，想办法他也得把媳妇吵丢了。你自己好好想想，你这日子能这么过吗？你看看你现在这见天你都什么样啊？都有点魂不吝了。我跟你说吧，这饭馆开了不是好事儿吗？越开越好，大家伙都高兴。是啊，你说你们俩这日子要照这么过下去，不是你你还让我们做什么？你还让我们怎么做啊？不是让你妈怎么放心？人多吗？今儿，人挺多的，有些同学、亲朋好友的都来了。晚上今天也高兴，还唱歌了。流水怎么样？流水我不知道，我不是会计，我在后厨炒菜。姓吴的什么时候走的？哟，我回来的时候他还没走呢。他不是帮晚上一个什么忙吗？俩人黏黏糊糊的，聊起没完没了的。他们俩聊的是生意啊，还是生活呀、啊？哎呀，行了行了，强子，你还打听这干啥呀？哎，哎，强子，哎哎，你没事吧？没事，蹲久了没什么。哎呀，强子，不是我说你这婚都离了，你看看、啊，你重新获得了自由啊，又有了新的选择的机会。这个每当夜晚来临的时候，孤独跟寂寞常伴你的左右。啊，不不，孤独和寂寞，你从此不再拥有，是吧？你要这个展翅高飞，你不能就天天想这点事儿。今天第一天开业，真的是折腾坏了。谢谢你帮忙了。是我应该谢谢你，我在上海待了这么久，吃了你的炸酱面。才真正接了北京的底气儿，那以后你就来尝吃。好、啊，拜拜。大晚上磨刀，吃饱了撑的。看家护院。看什么家护什么院啊！哎呀，这小围巾戴的哈，小高跟鞋穿的嘎噔嘎噔的，我也不知道这饭馆谁开的。人家帮我开个饭馆，怎么了？知道我说谁啊？我以为你不知道呢。你整天往这撂酸话，什么意思啊，李强？感觉我给你戴绿帽子一样。我告诉你，搞清楚了，咱俩离了。白日依山尽，黄河入海流。
你不睡觉了？你爱睡睡呗。你不睡不让别人睡啊？哦，是这个流啊，流氓的流。你说谁流氓啊你？你有病！欲穷千里目，更上一层楼。青楼的楼。你干嘛？你别动！你说我干嘛呀？别跑！我不信你不回来了。嘿，收拾不了你啊！猪蹄子、猪大肠、猪肚子、猪头肉、猪心、猪肝，猪还有啥来着？猪脑子！大晚上的。磨什么刀啊？看家红叶儿，你别动它，我收拾不了你了。你别跑啊你！你到这院来。我为什么到那院去？你到这院来了。我吵死了！我刚才还会，现在又不会呀、啊哎。净找客观理由。你过来，看看去吧。又吵了。美婷，我看看你吧。你要干嘛呀？我关心你啊，吴新月要干嘛呀？没安好心吧他？不是人怎么不安好心吗？今天第一天开业，忙的也挺晚的，人就送我回来了。这不是好心好意吗？怎么上你那儿成不安好心了？哎哎，别听了，快睡吧，都几点了？那要不然你去劝劝去。哎呀，这俩孩子，你说你一句我一句，说上没完了。你说这俩孩子也真逗，半隔着堵墙，你说一个在那边听，一个在这边听，这耳朵得多好使啊！这真是睡睡睡睡。睡睡怎么上你嘴里就变成这样了？真有意思！从小到大谁照顾谁了？咱们这一片儿，这么多年都谁保护你啊？要没我，你得吃多少亏，上多少当啊！我这么多年就上你当了，就吃你的。我管不了。别吵了，我还不能会会他吗？我跟你们说，挺好的。这院这么多年，没人像你们俩这样，丢不丢人呐？你说你哥在上海待的好好的，考北京来干啥？是不是作风有问题？这街道办啊，解决群众问题的地方。我就是群众，啊，我有问题。看你有病，你到底干嘛来了？说正事。送锦旗。我看你们优字写错了，给你们改了。我把我锦旗摘下来了，捣乱吧你！你不是告诉我的，你们这儿不见人下菜碟吗？怎么到了我这儿了，还下了菜碟了呢？您给我下碟酸菜。行，我直说。我就告诉你哥到底什么人吧。这么大岁数为什么不结婚？我哪知道啊？他不谈恋爱啊？我不相信。你说他什么时候谈的恋爱？跟谁谈的恋爱？真没谈过。不可能，真的。那他不会是那个吧？我哥什么人我都不知道。那他绝对是黄花公子。我还真就告诉你，我哥是一正人君子，行得正，走得端，跟他比起来，我自惭形秽，我什么都不如他。我就不信了，这世界上能有这种人。我也不愿意信，可这世界上，他真就有这种人。他偏偏还生我家里，他偏偏还是我亲哥。你说他，打小就是三好学生，在学校里是优秀干部，上了班以后先进工作者。我爸那上司、战友、同事，找着家里提亲的，排着长队。那姑娘要模有模，要样有样，要个有个，要条有条。哎，我哥哎，愣是一个没看上。行行行，我这让你说缺点的，你跟这儿开表彰大会呢。瞧你过分了吧？你自己一个人离婚结婚，离婚结婚，你弄得我们上下不宁，鸡飞狗跳的，你什么意思呀？你挖我哥黑料干嘛呀？
，我告诉你，你还真别把我哥当成情敌。我哥要真是你情敌的话，你一点戏都没有。你跟你哥真是一个娘胎里生出来的，都觉得自己特了不起是吧？是不是特别喜欢那种被别人欣赏的感觉？忙。改天再聊。不不，我操！我再问点别的，我再问点别的行不行？没什么别的可问的，能知道我都告诉你了，剩下的都是无可奉告。后厨，五号桌还有个四喜丸子啊，快点儿！得嘞。嗯。吃好了。啊。给。这什么呀？这是我这一个月的饭钱。我爸妈呀去南方疗养了，我呢不想在单位的食堂里凑合，以后下班晚了在你这儿吃口热乎的。那么多餐馆就看上我这小店了。我这在上海十几年了，就想着一口北京菜。行，我跟后厨啊交代一下，我不在这儿的时候也给你安排好。别麻烦，有口炸酱面就行。炸酱面，简简单单的。那我走了，你忙着。哎，钱拿着呀！还要钱呀？不用，您拿着呀。对不起，对不起。好了，那个地滑，你小心一点啊，多擦几遍啊。对不起。注意啊，头发别在轮椅里，很危险的啊！慢点啊！嗯，谢谢你，谢谢你。我这拿那么多合适吗？没事，这些商品都是过季的，你要需要都拿走吧。那我替山区的孩子们谢谢你了。别客气。哎，哎，有事找街道啊。好的。也不搭把手，我可是在帮你干活。想啥呢？玩儿。你还敢想玩儿啊？不是我想，是我哥想。玩儿把我哥迷得神魂颠倒了，我哥天天五迷三道的。什么情况？强子来找我了，他已经知道我哥喜欢玩儿这事儿了。要光强子说说也就算了。那天我在玩儿店里，看见玩儿围的那丝巾呢，就是我哥送的。你们两兄弟真够行的，弟弟追完哥哥追。哥怎么想的我不知道，我现在眼里只有你。知道你在愁什么？一个是哥哥，一个是兄弟。最为难的就是我，里外里不是人。嗯。最为难的是婉儿。一个难以割舍，一个难以拒绝。你哥是不是有毛病？他条件那么好，追谁不行，非追陈婉儿。朋友妻不可欺，前妻也是妻。你哥这不你不明白吗？前妻怎么了啊？那强盗跟陈天亚女人都好了，咱陈哪顾棍啊？我不管，反正婉儿不配跟他在一起。凭什么呀？婉儿吃了这么多苦，吴学大哥条件又那么好，人总得现实一点。人婉儿还带一孩子呢。看看你这副嘴脸，你不想巴结人家吗？我巴结吴希月啊？那我巴结他多好呢啊？我何必绕这么大圈啊？
，那边什么情况，我这都不知道。你俩就先别掐了，行吗？你说咱们为了玩和强子操这么多心，已经够乱的了。你哥还跟着添乱呢。情关难断家务事，我哪知道我哥想什么呢？那你不是我弟弟吗？那你们不是一家人吗？强子跟婉儿这感情，兜兜转转纠缠不清这么些年，不就教给咱一个道理吗？少掺和别人的感情。